हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लनर सब तो आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ईव जो कि एक इंग्लिश पोइटेस क्रिस्टिना रोसिथी के द्वारा लिखा गया है तो इस पोएम के थ्रू क्रिस्टिना रोसिथी जो हैं वो हमें बाइबल में जो एडम और ईव की स्टोरी है ना कि कैसे एडम और ईव ने एक फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को उन्होंने खा लिया था और फिर कैसे उन्हें अपने आगे की ज़िंदगी में उस फ्रूट को खाने की वजह से उन्हें अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स और मिजरी को फेस करना पड़ा था तो उसी फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खाने के बाद एडम और ईव को किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा उसके ही बारे में क्रिस्टिना रोसिथी ने हमें यहाँ पर इस पोएम में बताने की कोशिश की है तो इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम से जुड़ी जो एडम और ईव की स्टोरी है ना मैं आप लोगों को वो अच्छे से समझा देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो एडम और ईव की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आज से ठीक चार हज़ार साल पहले गॉड ने इस धरती पर उन्होंने एक गार्डन या एक बागीचा का निर्माण या क्रिएशन किया था जिससे कि उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन का नाम दिया था तो उस गार्डन में सभी तरह के फल फूल थे पशु पक्षी थे और वो एक बहुत ही सुंदर गार्डन था तो गॉड ने फिर क्या किया उन्होंने उस गार्डन को सुपरवाइज करने के लिए या उसे मैनेज करने के लिए उन्होंने एक इंसान या एक आदमी का क्रिएशन या निर्माण किया जिसे कि उन्होंने एडम नाम दिया और फिर कुछ समय के बाद गॉड ने उस इंसान को सहारा देने के लिए और उसे लाइफ में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ईव नाम की एक लेडी का क्रिएशन किया तो वैसे तो गॉड ने उन्हें उस गार्डन में वो सभी तरह की सुविधाएं दे रखी थी जो कि उन्हें चाहिए थी और उन्होंने उनसे ये भी कहा था कि वो वहाँ पर उस गार्डन में जो कुछ भी था उन पर उन सभी चीज़ों का अधिकार था बस गॉड ने उन्हें एक वार्निंग दी थी कि वो उस गार्डन के बीच में जो पेड़ था जिसे कि फॉरबिडन ट्री कहा गया है वो उस पेड़ के फल को ना खाएँ वरना उनकी डेथ या मृत्यु हो जाएगी तो असल में वो फॉरबिडन ट्री जो था ना वो एक ऐसा टाइप का पेड़ था जिसके फल को खाने से किसी के भी अंदर अच्छे और बुरे की समझ आ जाएगी और उनका जो रैशनल थिंकिंग प्रोसेस है या फिर उनका जो लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसके साथ ही उनका जो इनोसेंस है या फिर उनका जो मासूमियत है अंदर का वो ख़त्म हो जाएगा तो अब क्या होता है एक दिन ईव को बहुत ही तेज़ भूख लगी होती है तो जिसकी वजह से वो उस गार्डन के पेड़ों पर वो मीठे फलों को ढूंढ रही होती है तो तभी वहाँ पर एक सांप आकर वो ईव से पूछता है कि क्या तुम्हें गॉड ने यहाँ के सभी फलों को खाने की परमिशन दी है तो ईव फिर उसे रिप्लाई देती है कि मैं यहाँ के सभी फलों को लेकर खा सकती हूँ बस उस फॉरबिडन ट्री के फल को छोड़ तो वो साँप फिर क्या करता है वो ईव को इस बात के लिए उकसाने लगता है या उसे कहने लगता है कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है बल्कि गॉड ने तो तुम्हें उस फल को खाने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि अगर तुमने उस फल को खा लिया तो तुम भी गॉड की तरह इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग बन जाओगी जिसके बाद फिर तुम्हें गॉड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो ईव उसकी बातों में आकर वो उस फल को खा लेती है और फिर वो उस फल को वो उसे एडम को भी खाने के लिए दे देती है जिसके बाद फिर उन दोनों का कॉन्शियस माइंड या फिर रैशनल माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उनका इनोसेंस या मासूमियत भी ख़त्म हो जाता है तो अब जैसे ही उनका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट होता है तो वो एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख वो अपने आप को पेड़ों के पत्ते से छुपाने लगते हैं और फिर जब उन्हें गॉड की आवाज़ सुनाई देती है तो वो दोनों उनकी आवाज़ को सुनकर वो लोग डर जाते हैं और जब गॉड उनसे पूछते हैं कि मैंने जब तुम्हें इस फल को खाने से मना किया था तो तुमने इसे क्यों खाया तो एडम फिर क्या करता है वो अपनी सारी गलती का ब्लेम ईव के ऊपर डाल देता है और ईव अपनी सारी गलती का ब्लेम वो उस सांप के ऊपर डाल देती है तो उनकी ऐसी हरकत को देखकर गॉड उनसे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वो फिर उन्हें उस गार्डन ऑफ ईडन से बैनिश कर देते हैं या उन्हें निकाल देते हैं और इसके साथ ही वो उन्हें एक श्राप देते हैं कि अब से उन्हें अपने खाना खाने के लिए मेहनत करना होगा और ख़ुद से फसल उगाना होगा और ईव को वो श्राप देते हैं कि वो अब से बच्चों को जन्म दे पाएगी जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द सहना होगा और फिर बूढ़े होने के बाद उनकी मृत्यु या डेथ हो जाएगी तो अब उस गार्डन से निकलने के बाद जब फिर से उनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और वो लोग खुशी से जीने लगते हैं तो कुछ समय के बाद ईव दो बच्चों को जन्म देती है जिनमें से उनके पहले बेटे का नाम होता है केन और दूसरे बेटे का नाम होता है एबल तो अब जब उनके दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और काम करने लगते हैं तो केन फार्मिंग का काम करने लगता है 
और एबल शेफर्ड या चरवाहा का काम करने लगता है और एक बार जब वो दोनों गॉड को चढ़ावा चढ़ाने के लिए या ऑफरिंग देने के लिए वो भगवान के पास जाते हैं तो गॉड एबल की ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अपने पूरे सच्चे मन से भगवान को चढ़ावा चढ़ाता है पर गॉड केन के ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसके मन में मैल होता है और वो अपने पूरे दिल से उन्हें चढ़ावा नहीं चढ़ाता है तो जब केन ये देखता है कि गॉड एबल से बहुत खुश हैं तो जलन की वजह से या जेलसी की वजह से केन अपने छोटे भाई एबल को मार देता है जिसके बाद फिर उनकी माँ ईव उसके डेड बॉडी के पास बैठ रोने लगती है तो ईव के इसी पेन और उनके गुस्से को दिखाने के लिए पोएटिस क्रिस्टिना रोजिती ने इस पोएम को लिखा है तो चलिए अब ये तो हो गया इस पोएम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है ई इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसके फर्स्ट सैनजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि वाइल आई सिट एट इट डोर सिक टू गेज विद इन माई आइज वी पिथ सोर फॉर सोरो एंड सिन एज अ ट्री माई सिन स्टैंड टू डार्क इन ऑल लैंड डेट इज द फ्रूट इट बोर तो इन लाइन्स में पोइटिस क्रिस्टिना रोसिती नहीं बल्कि ईव यहाँ पर इन लाइंस को नरेट करती हैं और वो खुद को इस बात के लिए दोषी मानती हैं कि उनकी वजह से आज पूरी इंसानियत या ह्यूमैनिटी का फेथ जो है या डेस्टिनी जो है वो बदल गया है इसीलिए ईव एक दरवाजे के पास बैठकर वो रो रही होती हैं और वो अंदर से इतनी निराश होती हैं इतनी दुखी होती हैं और अपने पहले के कर्मों की वजह से और पापों की वजह से वो खुद से इतनी नफरत करने लगती हैं कि उन्हें अपने दिल के अंदर भी झांकने की हिम्मत नहीं होती है तो असल में ईव यहाँ पर इसलिए रो रही होती हैं क्योंकि उन्होंने गॉड के ऑर्डर्स को ना मानकर उन्होंने उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खा लिया था जिसकी वजह से गॉड ने उन्हें उस हेवन जैसे गार्डन से निकाल दिया और उस फल को खाने के बाद उनकी मासूमियत और उनकी खुशी भी चली गई और इसके साथ ही उनके अंदर ईवलनेस का जन्म होने लगा और जिसके क्वालिटीज़ या लक्षण उनके बच्चों में भी दिखने लगे और फिर बाद में उनके एक बच्चे ने ही उनके दूसरे बच्चे का कत्ल कर दिया तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो रो रही होती हैं और वो इतना रोती हैं इतना रोती हैं कि उनकी आंखों के पास सूजन हो जाता है और उनकी आंखें सूज जाती हैं या शोर हो जाती हैं और वो अपने पापों को या अपने सिन को किसी पेड़ की तरह देखती हैं जो कि उनके सामने आकर खड़ा हो गया है ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो फॉरबिडन ट्री उस ईडन गार्डन के बीच में खड़ा होता है और उनके इस एक गलती या पाप की वजह से इस पूरी धरती की ज़मीन जो है ये ज़मीन श्रापित हो जाती है और उस पाप के फल स्वरूप इंसानियत से जन्नत का जो सुख है वो उनसे ले लिया जाता है और उनके ऊपर डेथ यानी मृत्यु का जो परछाई है वो मंडराने लगती है फिर इसके सेकेंड स्टैंडा में पोइट्स ये लिखती हैं How have Eden flowers grown without Adam to bend them? How have Eden flowers blown, squandering their sweet breath without me to tend them? The tree of life was ours, tree twelvefold fruited, most lofty tree that flower, most deeply rooted. I chose the tree of death. तो इन लाइन्स में ईव जो हैं वो यहाँ पर एक सवाल पूछती हैं कि आखिर वो गार्डन ऑफ ईडन के जो पेड़ थे और वहाँ के जो खुशबूदार फूल थे वो आखिर चल कैसे रहे हैं यानी उन्हें मेंटेन कौन कर रहा है और वो बड़े कैसे हो रहे हैं बिना मेरे यानी ईव और एडम के प्रेजेंस के और फिर वो हमें कुछ पेड़ पौधे और कुछ फूलों का एग्जाम्पल देती हैं और फिर वो हमसे पूछती हैं कि आखिर उन खुशबूदार फूलों का ख्याल कौन रखता होगा उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता होगा फिर कुछ देर बाद ईव इस बात को सोचकर वो दुखी हो जाती हैं और वो फिर हमसे कहने लगती हैं कि उस गार्डन में ट्री ऑफ लाइफ भी तो था उसमें भी तो कितने सारे मीठे फल लगे हुए थे और वो ट्री ऑफ लाइफ का जो पेड़ था उसकी जड़ें या उसके रूट्स वहाँ के ज़मीन पर सबसे गहरी थी और वो सबसे ऊंचा पेड़ था फिर भी मैंने उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को ही चूज़ किया जिसकी वजह से उसके ऊपर आज ये मुसीबत आई है फिर कुछ देर बाद ईव इस बारे में सोच सोच कर वो परेशान होती रहती हैं कि आखिर उन्हें उस ट्री ऑफ लाइफ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया या फिर उस ट्री ऑफ लाइफ को क्यों नहीं फॉरबिड या रेस्ट्रिक्ट किया गया और वो फिर अपने दिमाग से ये सोचने लगती हैं कि ज़रूर गॉड ने उन्हें उस ट्री ऑफ लाइफ के बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को और उस ट्री ऑफ लाइफ के फ्रूट को एक साथ खा लेती हैं तो वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो इमोटल यानी अमर भी हो जाएंगी जिसकी वजह से गॉड को उनसे खतरा हो सकता था इसीलिए शायद गॉड ने उन्हें फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खाने के बाद 
उन्होंने उसे और एडम को उस गार्डन से बैनिश कर दिया और उस ट्री ऑफ लाइफ के फल को नहीं खाने दिया फिर इसके थर्ड स्टांजा में पोइट्स ये लिखती हैं हैड्स दाउ बट सेड मी ने एडम माई ब्रदर आई माइट हैव पिंड अवे आई बट नन अदर गॉड माइट हैव लेट दी स्टे सेफ इन आवर गार्डन बाई पुचिंग मी अवे बी ऑन ऑल पार्डन तो इन लाइन्स में ईव जो है वो अपने हस्बैंड अपने भाई अपने फ्रेंड यानी एडम जो कि उनका सब कुछ है वो उनसे ये सवाल करती हैं कि एडम तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं रोका या फिर तुमने उस समय वो फल खाने से इनकार क्यों नहीं कर दिया तो इस तरह से ना तो गॉड मुझे और ना ही तुम्हें उस गार्डन से बैनिश करते या बाहर निकालते फिर कुछ देर बाद ईव एडम से आगे कहती है कि अगर तुमने उस समय वो फल खाने से मना कर दिया होता तो तुम आज उस गार्डन में ही होते और सिर्फ मुझे ही इस पाप के बोझ को ढोना पड़ता और इस दुनिया में मुझे कोई इस बात के लिए कोसता नहीं या गाली नहीं देता कि मैंने अपने साथ अपने पाप में तुम्हें भी शामिल कर लिया तो यहाँ पर ईव ये कहना चाहती हैं कि एडम का जो डिसीजन था और उनका जो एक्शन था वो भी उतना ही गलत था जितना कि ईव का डिसीजन था फिर इसके फोर्थ स्टैंडा में पोइट्रेस ये लिखती हैं आई ईव सैड मदर ऑफ ऑल हु मस्ट लिव आई नॉट अनदर प्लग बिटरेस्ट फ्रूट टू गिव माय फ्रेंड हस्बैंड लवर ओ वॉन्ट एन आइज रन ओवर हु बट आई शुड ग्रीव केन हैथ स्लेन हिज ब्रदर ऑफ ऑल हु मस्ट डाई मदर मिजरेबल ईव तो इन लाइन्स में ईव यहाँ पर अपने दुखों को अपने दर्द को और अपने गुस्से को सबके सामने प्रकट करती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं ही वो बदनसीब औरत हूँ जिसने उस फॉर्बिडन ट्री के फल को तोड़ने का और उसे खाने का पाप किया इसीलिए मुझे अब इस पाप के भार को और इसके पछतावे को अपने साथ ही लेकर जीना होगा फिर वो आगे कहती हैं कि मैं ही वो बदनसीब औरत हूँ जिसने अपने फ्रेंड को अपने लवर और अपने हस्बैंड यानी एडम को वो फ्रूट खाने के लिए दिया था तो इसीलिए अब मुझे इस चीज़ का भी भार अपने मन में लेकर जीना पड़ेगा और फिर इस तैनजा के आखिरी कुछ लाइंस में वो ये कहती हैं कि मैं ही वो बदनसीब औरत हूँ जिसने अपने ही बच्चों को आपस में लड़ते हुए और एक दूसरे को मारते हुए देखा और आज मुझे उनकी डेड बॉडी देखनी पड़ रही है तो मुझे इन सभी तरह के दुखों का भार लेकर जीना पड़ेगा मैं ही वो बदनसीब औरत हूँ पुअर मिजरेबल ईव और अब इसके फिफ्थ स्टैंडा में पोइट्स ये लिखती हैं दस सी सैट वीपिंग दस ईव आवर मदर वे वन ले स्लीपिंग स्लेन बाय हिज ब्रदर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट ईच पिटियस बीस टू हियर हर वॉइस फॉर गट हिज जॉयस एंड सेट असाइड हिज फीसट तो इस पर्टिकुलर स्टैंडा में पोइट्रेस क्रिस्टिना रोसिटी जो है वो इस स्टैंडा का कमांड अपने हाथों में लेती हैं और वो फिर हमसे ये कहती हैं कि ईव अपने छोटे बेटे एबल की डेड बॉडी के बगल में बैठकर वो रो रही थी जिसे कि उनके ही बड़े बेटे केन ने मार दिया था और अब इसके आगे के लाइंस में पोइट्रेस हमसे ये कहती हैं कि ईव जब वहाँ पर बैठ वो रो रही थी तब इंसानों को छोड़कर उस जंगल के सभी प्राणी चाहे कोई वैश्य दरिंदा हो या फिर कोई छोटा सा जानवर हो सभी प्राणियों के अंदर ईव के लिए सिंपथी या सहानुभूति जाग जाती है और उनके अंदर से सिंपथी का एक और या एक लाइट रिफ्लेक्ट होने लगता है और सभी जानवर अपना काम काज छोड़ कर अपने हैप्पीनेस अपने फीस्ट और अपने सभी काम काज को छोड़ कर, वो ईव को सिंपथी देने लगते हैं फिर इसके सिक्स सैंजा में क्रिस्टिना रोसिटी हमें उन छोटे बड़े जानवरों के बारे में बताती हैं और उन प्राणियों के बारे में बताती हैं जो कि ईव को सिंपथी या सहानुभूति दे रहे होते हैं तो अब एक एक करके मैं आप लोगों को उन सभी जानवरों के बारे में बताता चलूँगा जो कि ईव को सिंपथी देने के लिए आए हुए थे तो सबसे पहले तो वहाँ पर जो चूहे होते हैं जो कि वहाँ पर वीट स्टॉक या गेहूं के अनाज के लंबे लंबे डंडी को लेकर जा रहे होते हैं वो वहाँ पर रुक कर उन अनाज के डंडी को छोड़ देते हैं फिर वहाँ पर जो कैटल यानी गाय होती हैं जो कि अपने मुंह में कुछ चबा रही होती हैं या च्यू कर रही होती हैं वो भी अपना सिर हिलाने लगती हैं फिर आसमान में जो उड़ते हुए ईगल होते हैं वो भी वहीं से दुख भरे आंसू बरसाने लगते हैं फिर लार्क नाम की जो एक पक्षी होती है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं वो भी सैड सा गाना गाने लगती है फिर रेविन यानी एक काला कौआ जो कि थोड़ी ऊंचाई पर बैठा होता है वो भी ईव को देख अपना कंट्रोल खो बैठता है और उसे सिंपति देने लगता है फिर कॉनीज यानी जो यूरोपियन रैबिट होते हैं वो भी दुखी होकर मछलने लगते हैं और उसे सिंपति देने लगते हैं फिर मॉकिंग बर्ड्स नाम की जो पक्षियों का झुंड होता है या ग्रुप होता है जो कि दूसरे जानवरों और पक्षियों के आवाज़ को कॉपी करते हैं 
वो भी वहाँ पर सभी जानवरों और पक्षियों के आवाज़ को कॉपी करके वो भी अपना दुख प्रकट करते हैं फिर कैमल्स यानी ऊट जो होते हैं वो भी अपने घुटनों पर बैठकर वो ईव को सहानुभूति देने लगते हैं फिर स्टॉर्क यानी जो क्रेन पक्षी होते हैं वो भी वहाँ पर दुख भरी आवाज़ें निकालने लगते हैं और चहकने लगते हैं और आखिर में डव बर्ड भी हल्की हल्की करके सैड और मर्मरिंग साउंड को प्रोड्यूस करने लगती है तो जंगल के सभी जानवर ईव को देख उसे रेस्पॉन्ड करने लगते हैं और अब इस पोएम के आखिरी स्टैंडा में पोइट्रिस हमसे ये कहती हैं कि ऑल उस जंगल के सभी जानवर और प्राणी ईव को देखकर उसे सिंपति दे रहे होते हैं और अपना सौर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं बट उस जंगल में वहाँ पर एक ऐसा जानवर होता है जो कि ईव की ऐसी हालत को देखकर वो स्माइल कर रहा होता है और वो था स्नेक यानी वही सांप जिसने ईव के मन में उस फॉरबिडन ट्री के फल को खाने की लालसा जगाई थी और जिसने उसे करप किया था तो वो सांप जब ज़मीन से रेंगते हुए वहाँ से जा रहा होता है तो वो ईव के ऐसी हालत को देखकर और उसके बेटे के डेड बॉडी को देखकर वो स्माइल कर रहा होता है और खुश हो रहा होता है तो अगर देखा जाए तो वो सांप एक स्ट्रॉन्ग जेंडर का प्राणी होता है इन कम्पेयर टू ईव और उसी ने ईव को करप किया और मैनकाइंड या इंसानियत के भाग को या डेस्टिनी को उसने चेंज कर दिया तो इस तरह से पोएम जो है वो ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग